batang ginawa. Hindi raw si Lynette ang tunay kong anak. Si Isa gani raw. Ano nang bala mo kay Lynette? Kapag napatunayan mo na hindi siya kintana. Labing walong taong kong inalagaan si Lynette. Hindi basta-basta makabago ng kahit anong DNA test yun. Dear Nanay Luming, I wrote kasi gusto kong magpaalam. Pupunta na akong Amerika. All my life nangulila ako sa pagmamahal ng ina. So I just wrote this letter as my way of saying goodbye. This way I can still make believe na katabi kita sa gabi at na mahal mo ako. Pareho, pareho kayo. Mahilig din siyang mag-wood carving. Ayaw ko man tanggapin, pero mukhang anak mo nga siya. Nung nakita ko kayo magkausap ni Don Manolo, natakot ako. Akala ko talaga kukunin ka na niya sa amin. Hinding-hindi nila pwedeng kunin ang anak ko sa akin. Magkakamatayan muna kami. Ang alam ni Lumay, magkapatid si Lynette at si Sagani, sama. Ang ibig sabihin, nagmukha akong tanga dahil sa gudoy na yan. Hindi ko pala lampasin nyo. Kailangang maipad-DNA test natin si Lynette at si Sagan. Ang importante, maalaman natin kung sino nga ang totoong mong anak. Kung sino ang tunay na kintana. Ano ba pumuntang Bulacan para puntahan yung presintong sinasabi ni Godoy? Oo. Oh. Dahil gusto ko ako mismo yung mag-aalam ng totoo. Mali nga yung batang nakuha na hindi si Lynette ang tunay kong anak. Pero kailangan mo umuwi eh. Para kausapin si Lynette. Hindi ko muna sabihin sa kanya kung ano yung tunay na nangyayari. Pero uwi ako ng Maynila para kumuha ng samples niya. O sige. Ako na muna aasikaso ng mga papel sa Bulacan. Papayos ko sa mga tao ko. Para makapag-focus ka sa samples ni Lynette. Salamat, Chito. Ngayon ko lang naisip. Magkasabay nga pala sila ng birthday ni Isagani. Naalala ko tinanong na sa akin ni Lenit kung kambal sila. Pero hindi ko pinansin. Kung sabay ang birthday nila ni Isagani, ibig sabihin, isa lang talaga sa kanila ang anak ni Milume. For the simple reason na kailangan ng nine months para mabuo ang isang bata. Exactly. Ang tanga-tanga ko. Napansin na yun ni Lynette pero hindi ko pinansin. Alam mo, huwag na isipin yun. Basta ang mahalaga, malalaman mo na kung sino ang anak niya ni Lumi. Ni bukas, ililibing ko na itong lahat ng gamit ni Maricel. Nalililibing ko na rin ang anak ko. Iisipin ko patay na siya. Nakakalimutan ko na siya. Ninang, bakit niyo ito ginagawa? Nalayo ko na masaktan. <laughs> Ayoko na umasa na buhay pa ang anak ko. Iisipin ko na lang na na inaalagaan siya ng asawa ko dun sa langit. Iisipin ko na lang na masaya sila naglalaro dun. Papa, uwi ako naman nila tomorrow. Kukunin ko yung DNA samples ni Lynette. Kahit kapag nalaman nga natin, tama yung sinasabi ni Sagani. Na siya nga ang apo ko. Papa, paano pag lumabas na hindi ko tunay na anak si Lynette? Simple lang ang sagot dyan. Matagal kong pinag-isipan niya kanina. 
Kung hindi siya isang kintana, kailangan siya umalis sa bahay na ito. Papa, hindi mo pwedeng gawin yan. Anak mo si Linette, kinta naman siya o hindi. Kapag nang natili siya sa bahay na ito, malalaman ang tunay niyang magulang na pinakidnap natin siya. Kailangan niyang umalis. You make it sound like na parang manika lang si Linette. Na pwede lang natin siyang itapon basta-basta. Baliwala ba siya sa'yo? Labing walong taon natin siyang minahal, Papa. Tayo nagpalaki sa kanya. Paborito mo si Linette. Fine. Minahal natin siya. Pero kung hindi siya isang kintana, nag-alaga tayo ng peke. Kailangan niya umalis. Papa! Tama nang... Inalagaan natin siya ng labing walong taon. Pinuhay natin siya parang isang prinsesa. Pero kung hindi siya kinta, nahaalis siya. At kung si Isakani ang tunay na kinta na, tunay kong apo, siya ang titira dito. Hindi pa payag si Luming sa gusto mo, Papa. Hindi siya maaaring tumira kay Luming na mas mahirap pa sa daga. Dito siya titira sa atin. Are you sure? Pauna ka na sa amin ni Uncle. Oo. Oh, gusto ko ako kumuha ng DNA sample ni Lynette. Ako rin magdadala sa lab. Robert, paano kung nalaman mo na hindi mo nga totoong anak si Lynette? Paano mo sasabihin sa kanya? Hindi mo pwedeng itago kay Uncle. Ano Alam mo naman yung tao yun. Ayaw niyang tumira dito si Lynette, lalo na kung hindi siya kintana. Ayaw ko munang isipin, Chito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero sooner or later, alam ko kailangan kong harapin si Lynette. Gusto kong magalit kay Gutoy. Kasalanan niya to. Nagkamali siya ng batang kinuha. Kung di siya nagkamali, sana hindi natin minahal si Lynette ng 18 years at hindi tayo ma-attach sa kanya. Pero siyempre, si Papa lahat talaga may kasalanan. Sa may pasimuno nito eh. Kung hindi siya nagpakidnap ng bata, tahimik tayo ngayon. Siguro alam natin kung sinong tunay kong anak. Pakasama niya. Kaya niyang palayad si Lynette ng ganun-ganun na lang. Tataka ka pa. Ikaw nga, na sarili niyang anak, hindi niya kayang mahalin. Paano pa kung hindi totoong kintana? Pero hindi ko maisip na kaya niyang gawin kay Linette yun. Paborito niya si Linette? Oo, paborito niya. Dahil yung anak mo, masunurin. Kaya niyang ipagmalaki sa iba. Ay, yung anak ko. Di ba hindi? Kasi ang tigas ng ulo. Si Patrice, napaka-brat. Di ba napansin mo lately nung sinaway na siya ni Lynette? Hindi na siya kayang pagmalaki ng Uncle Manolo. Nakikita mo ba? Ang mahal lang ni Uncle yung sarili niya. Kaya eh Robert, huwag kang magtataka kung kaya niyang palayasin ng ganun-ganun na lang si Lynette. Luto po yan, Nilay. Mayan na daw siya dadalaw kapag tapos siya magtabas ng mga pananin niya sa buhay. Kamusta dun sa bahay? Nag-aawag ang bagay lola mo, tsaka si Luming. Maayos naman ho sila. Hindi na sila nag-aaway. Tsaka andun nga rin pala si Ninang Ampa rin. Sasamahan daw niya muna kami. Mabutin mo kung ganun. Kasama ang nanay mo. Kailangan ka lulos sa Maynila. Kailangan mag-aaral. 
Tay, ayoko muna lumabas. Hanggat nandito kayo sa loob. Si Kani, gusto kong magtapos ka sa pag-aaral. Di ba yan ang pangarap mo? Eh, yan po ang gusto niyo. Sige po, magpatapos na ako ng pag-aaral. Para may bigay ko na lahat ng gusto niyo. Para makagawa na rin ako ng paraan para makalabas kayo dito. Tapos, magkakatrabaho na ako. Magkakaroon ako ng pera para makakuha ng magaling na abogado. Para magsama-sama na tayo ulit bilang isang pamilya. Nauna na raw magpamanila si Robert, Uncle. Ang sabi ko sa kanya, susunod na rin tayo. Hindi ako babalik ng Maynila. Pupuntahan ko si Isagani. Pero, Uncle... Alam mo... Naisip ko kagabi. Ano kaya ang gagawin ko? Paano ko agawin si Isagani kay Luming? Kapag napatunayang totoo ko nga pala siyang apo. Uncle, may naiisip po kayong plano? <laughs> Oo, Chef. Naisip ko. Maaari ko siyang ipakidnap. Anyway, nagawa ko na yun. Ano ba namang ulitin ko ulit? But this time, hindi na ako magkakamali. O di kaya... Mas natural, mas simple kung bigla na lang mamamatay si Lumen at si Felix. Kanino pa siya pupunta? Kundi sa akin. Sa loto niya. Nanay Luming, I wrote kasi gusto kong magpaalam. Paalis na ako. Pupunta na akong Amerika. Siguro matutuwa ka kapag nalaman mo. Dahil ayaw mo sa akin. Dahil hindi mo ako mahal. Pero before I leave, I want to tell you. Mahal na mahal kita, inay. All my life, nangulila ako sa pagmamahal ng ina. Sorry, Lynette. I have to do this. Kailangan ko din malaman kung sino sa inyo ni Isa Gani ang anak ko. I'm really sorry.
Sigani. Ang Manolo? Nagkita ulit tayo. Meron sana akong favor na hihingin sa'yo. Pasensya na. Hinahanap na ako sa amin eh. Sandali! Ganito mo ba tinatrato na katatanda sa'yo? Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Gusto ko sana na pumayag ka na magpa-DNA test. Para sa ganun, nakukonfirm natin kung ikaw nga ay anak ni Robert o hindi. Ayoko. Dahil wala naman kayong kailangan patunayan pa. Yung lalaking binibisita ko ngayon, yung lalaking pinakulong ninyo, siya ang tatay ko. Hindi si Sir Robert. Ayaw mong maging isang kintana? Aba kung kayo lang magiging lolo ko, wag na lang. Sa inyong sa inyo na yung pangalan niyo. Masaya na ako sa pagiging sa monte ko. Sige. Papayag na ako sa gusto niyo. Pero may gusto sana akong kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Papayag na ako magpa-DNA test. Pero papakawalan nyo na yung tatay ko sa kulungan. Ang lakas naman ng loob mo, Isagani. Ikaw pa lang ang nagkondisyon kay Manolo Quintana. Eh, kayo may kailangan sa akin, di ba? Dapat lang humingi ako ng kapalit. Tapos lumabas ng resulta ng DNA test mo. Gawin niyo muna ang gusto ko. Bago ko gawin ang gusto ko. Gusto mo ba akong lamangan, Isagani? Patas ho akong lumaban. Hindi tulad niyo. Okay. Sabihin natin pinakawalang kong si Felix. Dumating ang resulta ng DNA test mo, pero babas. Hindi ikaw ang anak ni Robert. Nakuha mo ang gusto mo. Wala naman akong napala sa inyo. Eh, ganun talaga yun, Don Manolo. Hindi pa pwedeng... Palaging kayo na lang ang panalo. Nasa amin ang baraha ngayon. Ako ang baraha. Ngayon, gusto niyo talaga malaman ng totoo. Nagsumugal kayo. Dad? 
Um, I, I, I was checking on you. Eh, pinulot ko lang. Matagal na to ah. Gift ko pa sa'yo to when you went to the States, di ba? Yeah. Pag sinusuklayan ko ngayon sarili ko, Miniisip ko na ikaw yung nagsusuklay sa akin. Just like you did when I was younger. Pero ngayon, pag nag-US ako, hindi na kita mamimiss. Kasi magkasama tayo. Right, Dad? Yeah. Kailan na nga ba tayo alis, Dad? Just give me a little more time, Lynette. Hmm. Mga konti lang ako ayusin, and then I'm gonna go. Mapayapa na si Maricel ngayon. At sana lumeng, mapatawad niya ako. Kasi hindi ko naparamdam sa kanya ang pagiging isang ina. Ang paringong mo si Sina ang sarili mo. Ako naman ang may kasalanan kung bakit siya nawala eh. Hindi, <laughs> lumeng. Matagal na kita napatawad. Tsaka nakita ko naman kung gaano mo minahal si Maricel nung baby pa siya eh. Kaya nga, ayoko sana mawalan ka ng pag-asa. Baka naman makita pa rin natin siya. Ayoko na umasa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Dapat matagal ko nang ginawa to. Para mas tahimik yung buhay ko. At ni Madison. <laughs> <laughs> Puso pa kaya sa matching yang si Don Manolo? Tama lang na hindi ka pumayag sa gusto niya, Isagani. Bahala silang maliga sa kakaisip kong kintaan na talaga ako. Eh bakit pa kasi kailangan pa ng DNA test? ba diba, dapat alam na ni Sir Robert na ikaw ang anak niya kay Aling Luming? Sila kaya ang bumuo sa'yo? Iwan ko ba talaga kay Inong? Ko alam ko na nakita niya kay Sir Robert eh. Paano naman niya nagustuhan ng isang lalaking walang buto? Kani, siya pa din ang totoo mong tatay. Si Tay Felix ang tatay ko. Sana nga siya nalang minahal ni Ibo. Pinas tatahimik ang buhay namin ngayon. Isipin mo na lang na kung hindi nagkagustuhan si na Sir Robert at Alin Luming, edi walang isa gani. Hindi ka sana pinanganak sa mundo ko. Pare, anong balita? Pare, umalis ka na ng San Isidro. Hinahunting ka naman Quintana. Huwag ka magalala, pare. Wala na ako sa atin. At hindi, hindi na rin ako babalik dyan. Alam mo, galit na galit sa'yo si Don Manolo. Gusto ka niyang itong ba? Masira, pare. Iba ako na to. Demonyo talaga ang gagawin yan. Pwes, bago nila ako patahimikin, magsasalita na ako. Ilalabas ko na ang baho ng mga kintana. Bakit kailangan pang ipadiyan eh? Eh ang papa mismo ang nagsabi sa akin noon na si Lynette ang anak ni Robert kay Lume. Pwede palang hindi totoong kintana si Lynette. If that's true, sino ang totoong anak ni Robert kay Lume kung hindi si Lynette?
Nakita na pa si Godoy? Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Nakahanda na ang parusang nararapat sa kanya. Kinid na pang anak mo nung sanggol pa lang siya. Sino ka? Anong kinalaman mo sa anak ko? Hindi ako nakatulog buong gabi kakaisip. Tapos na yung paghihintay natin. Sabihin mo sa akin kung ano ang results. Handa na akong malaman kung sino ang tunay ko apo. Sapat nang nalaman kung buhay ang kapatid mo. At gagawin ko ang lahat para mahanap siya at makasama siya. Hindi kami maaaring umalis. May gulo pa tayo dapat ayusin dito. Siya mismo ang humiling sa akin. No? Ang kalayaan ni Felix Samonte. Iuurong ko ang demanda sa kanya. Sumama ka sa akin. Oh, oh, oh.